இசை செய்யப்படுகிறது கல்லூரி மாணவர்கள்
மிகச்சிறந்த மாணவர்களுடன் தீவிரம் உருவாக்கி நாங்கள் உருவாக்கினது பெருமையடைகிறோம் இந்த தேர்ச்சி இந்த இந்த போட்டி பரீட்சைகள் வந்து மாணவர்களை மெருகூட்ட மிகவும் பொருத்தமான ஒரு நிகழ்வு எல்லோரும் பங்கு பெற்ற வேண்டும் அவர்கள் வெற்றி அடையும் வரை மீண்டும் மீண்டும் பங்கு பெற்ற வேண்டும் அவர்கள் திறமை கொண்டவர்கள் பரிசை பெறுகிறார்கள் திறமை இல்லாதவர்கள் பங்கு பெற்றுவதால் அவர்கள் பெருமை அடைகிறார்கள் தோல் வெற்றி தோல்வி தோல்வி என்பது வெற்றியின் முதற்படி நீங்கள் எல்லோரும் இந்த பரீட்சைகளை பங்கு பெற்றி வெற்றி பெற்றிருக்கீர்கள் உங்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் இந்த மேடையில் அமைந்திருக்கும் அனைவரும் எனது காலத்தில் என்னோடு தொடர்பு கொண்டார்கள் துணைவேந்தர் முன்னாள் துணைவேந்தர் சங்கலிங்கமார்கள் எனது காலத்தில் எனக்கு எனக்கு ஒருவிடம் என்பதாக எனக்கு கலிகட்டுகிறார்கள் அப்ப இந்த நிகழ்வில் நான் பங்கு பெற்றுவதில் பெருமகள் வரைகிறேன் நீண்ட ஒரு கால இடைவெளியின் பின்னர் என்னையும் மகாஜனராக உணர சீரமைக்கு பாடசாலைக்கும் பாடசாலை நிர்வாகத்தில் இருக்கும் என்னுடைய இனிதான நன்றிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு எனது நினைவு சரியாக இருந்தால் மார்ச் தொடக்கம் ஜூன் வரை ஆரம்பம் மூன்று மாத கால பகுதியில் அல்லது நான்கு மாத கால பகுதியில் மருதநாதம் பிரதேசத்தில் மகாஜன கல்லூரி இடம்பெயர்ந்திருந்த காலத்தில் நான் மகாஜனாக முதல் முதல் நினைத்துக் கொண்டேன் அதற்கு பிறகு இரண்டு அல்லது மூன்று தசாப்தங்கள் கழித்து இன்றைய தினம் மீண்டும் மகாஜனன் என்ற முன்னோட்டோடு உங்களோடு நினைந்திருக்கிறேன் அந்த மகிழ்வான தருணத்திற்காக நன்றி கூற கருதப்பட்டிருக்கிறேன் தெல்லிப்பள்ளி மகாஜனா கல்லூரி வலிகாம வலியத்தில் மட்டுமல்லாது யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தையும் கடந்து வட மாகாண ரீதியில் ஏற்பாடு செய்திருந்த இந்த கடித புதிர் போட்டி உண்மையிலே ஒரு பாடசாலை தொழில் சார்ந்த மாணவ வெளியீடுகளை சரியாகவும் பொருத்தமாகவும் செதுக்குவதற்கு எடுத்துக் கொடுக்கிற சிதத்தையை அடையாளம் காட்டி நிற்கிறது எப்போதும் சகல செயற்பாடுகளிலும் தன்னை முன்னணியில் நிறுத்திக் கொள்கிற மகாஜன மாதா இந்த பிரதேசத்தினுடைய மாணவர்களை வட மாகாணம் தழுவிய ரீதியில் கணித விஞ்ஞான ரீதியில் கூர்மையானவர்களாக மாற்றுவதற்கு எடுத்துக்கொண்ட முயற்சி உண்மையிலேயே பாராட்டப்படுகிறது அது எதிர்காலத்தில் தேசியமயப்படுத்த ஒரு போட்டியாக மாற்றப்பட வேண்டும் என்பது என்னுடைய வேடமாகும் ஆரம்ப பிரிவு மாணவர்களிடத்தில் நாங்கள் எண்ணறிவையும் எழுத்தறிவையும் மேம்படுத்தினால் அவர்கள் அவர்களுடைய ஆரம்ப இடைநிலையில் இலகுவாக கணித விஞ்ஞான சிந்தனைகளை புரிந்து கொள்வர்களாக மாறுகிறார்கள் அதே ஆரம்ப இடைநிலையில் அவர்களுடைய கணித விஞ்ஞான அடிப்படை சரியாக அமைந்துவிட்டால் அவர்களுடைய உயர்தர இடைநிலையில் கொடுக்கப்படுகிற கணித விஞ்ஞான சிக்கல்களை தீர்ப்பவர்களாக மாறுகிறார்கள் அந்த சிக்கல் சரியாக தீர்க்கப்பட்டு விட்டால் உயர்தரத்தில் அவர்கள் கணித விஞ்ஞானத்தில் தேர்ச்சியுடையவர்களாகவும் பல்கலைக்கழக கல்வியில் கணித விஞ்ஞான பிரிவுக்கு பொருத்தமானவர்களாகவும் மாறுகிறார் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள இலங்கையின் தேசிய பரீட்சை முறைகளின்படி காபோத உயர்தரத்தை சித்தியடைந்த மாணவர்கள் அனைவருமே பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கு தகுதி பெற்றவர்களாக கருதப்படுவார்கள் அதாவது தன்னுடைய மூன்று பாடங்களிலும் காபோத உயர்தரத்தின் மூன்று பாடங்களிலும் எஸ் சித்தியை பெற்றுவிட்டாலே ஒரு மாணவர் பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கு தகுதியுடையவனாக கருதப்படுவான் ஆனால் ஒரு கலை பிரிவு மாணவன் மூன்று பாடங்களை சித்தி எய்துவதற்கும் கணித விஞ்ஞான பிரிவு மாணவன் மூன்று பாடங்களை சித்தி எய்துவதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது அந்த வித்தியாசம் தான் எங்களுடைய பாடசாலை கல்வி முறைமைக்கும் 
எங்களுக்கு தேவையான தொழிற்சந்தைக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் இந்த வேறுபாட்டை பாடசாலையை நிர்வாக முறையில் இருக்கிற நாங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆசிரியர்களாக மாணவர்களாக பெற்றோர்களாக அதிபர்களாக இந்த பல்கலைக்கழக அனுமதியில் கணித விஞ்ஞான பிரிவு மாணவர்கள் முதல் தரத்திலேயே மூன்று பாடங்களிலேயும் சித்து பெற்று விடுவது இரண்டாவது தடவையில் அவர்களை பல்கலைக்கழகத்தை நோக்கி கட்டாயம் அழைத்து செல்லும் என்ற செய்தியை எங்களுடைய பிள்ளைகளிடத்தில் எடுத்து செல்ல வேண்டும் அந்த வேலையை நாங்கள் தரம் ஒன்பது அல்லது தரம் எட்டில் இருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டியிருக்கிறது அந்த வகையில் மகாஜனாக கூறி இந்த பிரதேசத்தினுடைய கணித விஞ்ஞான மாணவர்களை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் மாவட்டம் கடந்து மாகாண ரீதியில் கணித விஞ்ஞான பிரிவின் முக்கியத்துவத்தை சொல்லி இருப்பது தெளிவாகவும் மகிழ்வாகவும் எங்களுடைய கல்வி செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்கிற குறிகாட்டியாக காண்கிறேன் இந்த புதிர் போட்டியை தங்களுடைய குடும்பத்தின் சார்பில் ஒழுங்கமைத்து நடாத்தி கொண்டிருக்கிற மதிப்பார்ந்த சட்டத்தரணியவர்களுக்கும் அவருடைய குடும்பத்தினருக்கும் வலிகாமம் வலிய கல்வி பணிப்பாளர்கள் சார்பிலும் வலிகாமம் கல் வல் கல்வி வலியத்தினுடைய அனைத்து உத்தியோகத்தர்கள் சார்பிலும் எங்களுடைய பிரதேச மாணவர்கள் சார்பிலும் நன்றிகளை கூறி இப்படி வளர்த்து விட்டு அம்மாவை பற்றி பேசுறதா அல்லது அவனுடைய இந்த வாழ்வுக்கு துணையாக இறுதி வரை இருந்து சென்ற ஆண்டு எங்களை பற்றி பிரிந்த பத்மாசனியை பற்றி பேசுவதா அல்லது எங்களுடைய இந்த பத்ம பாசினி பத்மாசினி என்ற டீச்சர் தஞ்சை பிரிச்சுவதா மேலே அவகுவதற்கு ஒரு பெரிய நெருக்கமான ஒரு தொடர் இருக்கின்ற இதை இவ்வளவே விளைச்சி நடத்துகிற ஒரு ஒரு விசையாக இருப்பவர் அப்போ ஆக எல்லோருமே இன்றைக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு சம்பவத்திலே கலந்திருக்கிறோம் இந்த சம்பவம் எங்களுக்கு உணர்த்துகிற விஷயம் நான் ஒரு சின்ன பையனாக இந்த மாயனாக நடந்த பொழுது சாவாய்க்கு வந்த டீச்சர் இங்கே ஒரு ஆசிரியராக இருந்திருக்கிறார் அவள் எங்கள ஊர் கட்டுவன் தான் எங்கள ஊர் அவை அங்கே எங்களுக்கு அம்மாக்களெல்லாம் சௌபாகியவதியாக வீடுகளில் எல்லாம் பழங்குகிற ஒரு உறவு பழங்குகிற உறவு ஆனால் இங்கே வந்த பொழுது அவர் எங்களுடைய ஒரு ஆசிரியர் செல்வ சந்திரன் நான் இந்த மேடையை பற்றி இந்த மேடை எங்களுக்கு உருவாக்கிய இந்த ஆற்றல்களை பற்றி எல்லாம் பேசிக்கொண்டிருந்தோம் சில சொன்னால் எங்களுக்கு இந்த பழைய பழைய இந்த மேக்கப் செய்கிற இந்த டீச்சர்ஸை பற்றி இப்போ இன்றைக்கு கூட இந்த நடவடிக்கை நடந்த பொழுது என்னுடைய துணைவியார் அந்த பிள்ளைகள் போட்டிருந்த அந்த அந்த பரதநாட்டியத்தை போட்ட நாட்டியத்தை போட்ட அந்த ஆடை அணிமணிகளை பற்றி அவர் சொல்லி கொண்டிருந்தார் என்ன டி செஞ்சா போட்டிருக்கு நான் சொன்ன அதாண்டி மகாஜனா அப்ப இந்த அந்த நாளிலிருந்து இந்த நாள் வரை நாங்கள் ராஜரட்ன மாஸ்டருடைய அந்த நாட்டியத்தை பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்தோம் எனக்கு என்ன ஜாபம் இப்ப சொன்னாலும் என்னுடைய இந்த பின் காலிலே அரைமண்டியில என்னை இருத்துவதற்கு அவர் அடிச்ச அந்த அடியினுடைய நோய் தெரியும் ஆக இந்த பாடசாலையினுடைய இந்த பயிற்சியும் பயில்வும் வந்து இன்று நேற்று அல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டிலே துரேப்பா பிள்ளை அவர்கள் ஆரம்பித்த நாள் இருந்து எங்களை மகாஜன சிற்பியாக நாங்கள் எல்லோரும் போற்றுகின்ற ஜெயரட்னம் சகர்களுடைய அந்த காலம் பின்னாலே வந்த அதிபர்கள் ஆசிரியர்கள் எல்லோருடைய காலத்திலும் இந்த பிள்ளைகளின் மேன்மை என்பது அது மட்டுமல்ல பிள்ளைகளினுடைய ஒரு முழுமையாக மேன்மை என்பது கல்வி முழுமை என்பது உங்களுக்கு தெரியும் ரவீந்திரநாத் தாமரை பற்றி கேள்விப்படுகிறோம் அவரிடம் கேட்டார்கள் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட மாணவர்களை உருவாக்க விரும்புகிற அவர் சொன்னார் இந்த அரைமுறையாக ஒரு பாடம் ரெண்டு பாடம் படிக்கிற பிள்ளைகள் அல்ல கல்வி முழுமை கொண்ட பிள்ளைகளை உருவாக்க வேண்டும் இன்றைக்கும் மகாஜனன் என்று சொல்லுவதிலே நாங்கள் காணுகிற பெருமை எல்லாமே இந்த கல்வி முழுமையும் வழிபட்டது இப்பொழுது நான் நேரடியாக இந்த பிள்ளைகளுடைய செயல் திட்டத்துக்கு வருகிறேன் இந்த செயல் திட்டம் கணித விஞ்ஞான பாடங்களிலே ஆண்டு ஒன்பது பயிலும் மாணவர்களுக்கு எங்களுடைய மாவட்ட ரீதியாக நடத்தப்படுகிற பரீட்சைகளாக தேசிய ரீதியாக நாங்கள் நடத்துவதனுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி நேற்று நானும் செல்வ சகனம் பேசுகின்ற பொழுது எங்களுடைய காலத்தில் நடந்த அந்த என்பிடிஏ பரீட்சையை பற்றி நாங்கள் அவ்வாறான ஒரு பரீட்சை எங்களுக்கு அவசியமானது தெரியும் எங்களுக்கு இப்ப இருக்கிற பரீட்சைகள் எல்லாமே கடைசியா ஒன்றுதான் என்ன 
இந்த தேசிய மட்டத்திலான பரீட்சை இந்த தேசிய மட்டத்திலான பரீட்சைகளுக்கு பிள்ளைகளை தயார் பண்ணுவது என்பது வெறுமனே பரீட்சைக்கு தயாரிக்கின்ற ஒரு செயல்பாடு தான் உண்மையில் அதனை கடந்து இந்த ஸ்கூல் பேஸ்ட் அசஸ்மெண்ட்லாம் இருக்குது பரீட்சைகளுக்கு அப்பாலே இந்த பிள்ளைகளை தயார்படுத்துவதற்கு இந்த ஒன்பதாம் ஆண்டு பரீட்சையில் இந்த பிள்ளைகளை மதிப்பிடுவதற்கு இந்த பிள்ளைகளை பத்தாம் பதினோராம் ஆண்டிலே தயார்படுத்துவதற்குமான ஒரு அது மட்டுமல்ல இந்த பரீட்சைகள் பிள்ளைகளுக்கான பரீட்சைகள் அல்ல மட்டுமல்ல இந்த பிள்ளைகளுக்கு கற்பிக்கின்ற ஆசிரியர்களுக்கான பரீட்சையும் இந்த பிள்ளைகள் படிக்கின்ற பள்ளிக்கூடங்களுக்கான பரீட்சையும் ஆகும் ஆக இந்த பரீட்சையினுடைய முடிவுகள் எங்களுக்கு தருகின்ற அந்த தரவுகளை வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் விழிப்புணர்வோடு இந்த வரப்போகின்ற நாட்களை திட்டமிடும் இந்த மேடை இதே மேடையிலே தான் நாங்கள் ஆடினோம் இதே மேடையிலே தான் நாங்கள் பாடினோம் இதே மேடையிலே தான் நாங்கள் பேசினோம் எல்லா சாதனைகளையும் செய்தோம் எங்களோடு எங்கள் ஆசிரியர்கள் சனி ஞாயிறு புழுக்கை இங்கே செலவழித்தோம் அவ்வாறான ஒரு ஈடுபாடு இந்த பிள்ளைகளை நாங்கள் அடிக்கடி கூட தெரியும் சொல்லிக் கொண்டு வந்த நான் சந்தையில கட்டுவேன் சந்தையில தச்சையினாக அடிக்கை கூட தேவையான சார் எங்கேயோ போயிட்டு வார என்னை கண்டுட்டு வந்து காரன் இப்பாட்டி கூட அவர் முதல் கேட்டது என்னடா செய்யற சந்தையில அப்ப நான் சொன்ன அம்மா ஏதோ கடையில வாங்க சொல்லி வந்தது அப்ப இந்த இந்த அதிபர் என்பவர் கூட இந்த இந்த சூழலோடு இசைந்து கலந்தவராக இருந்தார் ஆக எங்களுடைய இந்த பாடசால சூழல் நாங்கள் வளர்ந்த அந்த ஈடுபாடும் எவ்வளவுக்கு அற்புதமாக இருந்தது இப்ப நாங்கள் கவலைப்படுவோம் ஜாழ்பானம் ஒன்பதாவது எட்டாவது வந்து கவலைப்படுவோம் அதே போல ஒன்பது எத்தனை எட்டு தான் உடனே கேட்போம் இப்ப மாஜனாவில் எத்தனை பேர் இருக்க போறது சார் எத்தனை பேருக்கு ஒன்பதுன்னு கேட்கிறோம் எத்தனை பிள்ள மேக்ஸ் பெயில் விட்டுது அதுக்கு பிறகு ஏன் பெயில் விட்டுது இந்த வினாக்கள் மிக அடிப்படையாக அதே போல அஞ்சாம் வகுப்பு அஞ்சாம் வகுப்பிலே எத்தனை பிள்ளைகள் ஸ்காலர்ஷிப்பில் அந்த கட் ஆஃபுக்கு மேலே எடுத்துருக்கு தினக்கலாம் கூட என்ன சொல்லுது எழுபதுக்கு மேலே எடுத்தா காணும் கொஞ்சம் பழக்கம் வச்சிருக்கு இல்ல எழுபதுக்கு மேலே எடுத்தாலும் காணும் ஆனா அந்த பிள்ளைகள் நல்ல பள்ளிக்கூடங்களுக்கு போறதுக்கான வழியை காட்டும் என்ன <laughs> 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 அப்ப எங்களுக்கு தெரியாது நான் கூட அதிர்ஷ்டவசமாயோ ஏதோ வகையாக நான் அங்க போய் டபுள் மேட்ச் படிச்சு சொசை எடுத்துட்டு குழப்பம் போய் பிறகு திருப்பி அந்த பாடங்கள் மாத்தி நான் அந்த ஆசிரியர்கள வந்து செல்வ அவர்கள் இன்று மாதிரி 
பொறியியல் என்றால் தொழில் ஆனால் இன்று இருக்கின்ற மாணவர்களுக்கு அவர் இல்லை பலவிது துறைகளிலும் அவர்கள் சிறப்புடன் உழைக்கக்கூடிய சிறப்பு பெற்று வாழக்கூடிய நிலவி இப்ப என்ன தாயார் சொன்னா நீ மற்றொன்னா படிய ஆனால் என்னை நாடகத்துறையிலையும் பேச்சுத்துறையிலையும் வழி நடத்திய சங்கலிங்கம் அன்னைக்குரியவாத கதரை சொல்ல அவர் சொன்னார் இல்லை டீச்சர் இவனுக்கு சரியான தொழில் சட்டம் தான் அப்ப ஏதோ தாய் தொழில் கதரை சொல்ல மாசத்திலே ஒரு போட்டி சில வேளைகளில் அந்த தாய் அவரோடு ஆத்திரம் படுவது கூட ஏன் நான் மருத்துவனாக நினைக்கின்ற பையனை இவர் சட்டம் என்று சொல்கிறார் ஆனால் இன்னொருவர் சாத்திரத்தில் வித்தஸ்த என்னுடைய சாத்திரத்தை அவனாக பார்த்துட்டு சொன்னார் டீச்சர் இவன் வந்து மருத்துவம் செய்ய மாட்டான் இவன் வந்து சாதகத்தின் படி எனக்கு சாதகம் அவ்வளவு தெரியாது ஆனால் சொல்றேன் இப்ப ஞாபகம் இருக்கு வியானன் சங்கரனும் பத்துல இருக்கு தெரியும் குரு வந்து பதினொன்றுல இருக்கு
அவர்களை ஊக்குவிக்கின்ற சடதரணி மகாஜனன் திரு எஸ் செலஸ்கந்தர் அவர்களுக்கும் எமது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் புதுக்கோட்டையை வட மாகாணத்தின் பல மாவட்டங்களில் நடாத்துவதற்கு ஒத்துழைக்க எமது எமது ஆசிரியர்கள் மற்றும் குறித்த பாடசாலை ஆசிரியர்கள் அதில் பங்கு பற்றிய மாணவர்கள் அனைவருக்கும் எமது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் குறிப்பாக எங்களுடைய ஆசிரியர்கள் இந்த போட்டியிலே முன்னின்று உழைத்த ஆசிரியை திருமதி பத்மா சனி மற்றும் செல்வி ரோஷனா மற்றும் மொழிபெயர்ப்பு உதவிய செல்வி பிரியா புரிமலர் மற்றும் மேடை ஒழுங்குகளை மதிய போஷண ஒழுங்குகளையும் கவனித்து வரும் நம்முடைய ஆசிரியர் திரு பாகீரதன் அவரோடு சேர்ந்த ஆசிரியர்கள் செல்வி பஸ்கார் ஆசியா மற்றும் ஏனைய ஆசிரியர்களுக்கு மக்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் கந்தன் நான் ஒரு சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி நான் இந்த கல்லூரியின் ஒரு பழைய மாணவன் பதிமூன்று ஆண்டுகள் கல்வி பெற்று மாதன கல்லூரியிலிருந்து சட்ட கல்லூரிக்கு சென்றேன் மனது என தாயார் இந்த கல்லூரியிலே இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆசிரியராக பணியாற்றி இழைப்பாரியவர்கள் அவர்களது ஞாபகார்த்தமாக வடமான ரீதியிலே இந்த கணித விஞ்ஞான பரீட்சையை ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு நடத்துவதாக ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்னம் தீர்மானம் எடுத்து தொடர்ந்து ஏழு ஆண்டுகளாக இந்த பரீட்சை வடமான ரீதியிலே பங்கு பெற்று மாணவர்கள் பங்கு பெற்று நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது இந்த பரீட்சை வைப்பதற்கான காரணம் என்னவென்றால் ஏழு எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு புள்ளி விவரங்களின்படி மா வடமான ரீதியிலே கணித விஞ்ஞான தரம் குறைந்து கொண்டு சென்றது அதை நிவர்த்தி செய்யும் மூலமாகவே இந்த பரீட்சை ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதுக்கு இன்னொரு காரணம் என்னவென்றால் ஐந்தாம் வகுப்பு புலமை பரிசலுக்கு நடந்த பின்பு சாதாரண பரீட்சைக்கு போகும் வரை வேறு எந்த விதமான பொது பரீட்சையும் வட மாகாணத்திலே நடைபெறுவதில்லை அது அந்த வகையிலே ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இந்த கணித விஞ்ஞானத்தை நடத்துவதன் மூலம் அவர்களை ஊக்குவிப்பதற்காக இந்த பரீட்சை நடத்தப்படுகின்றது இன்று அந்த பரீட்சையிலே நன்றாக தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களுக்கு ஆன பரிசளிப்பு விழா நடைபெற இருக்கின்றது அந்த பரிசளிப்பு விழாவிற்கு தலைமை தாங்குபவர் மாதன கல்லூரியின் அதிபர் திருவாரர் மணிசேகரம் அவர்கள் பிரதம விருந்தராக வருகை தந்திரு இருப்பவர் முன்னாள் உபவேந்தர் யாழ் பல்கலைக்கழகம் பேராசிரியர் திருவாளர் என் சண்முலிங்கம் அவர்கள் பிரதம விருந்தராக வர வர இருக்கின்றார் அவரை தொடர்ந்து வலிவாம் வடக்கில் கல்வி அதிகாரியாக இருப்பவரும் வருகின்றார் அதோடு கனடா பழைய மாணவர் சங்கம் மாதன கல்லூரியின் பழைய மாணவர் சங்கத்தின் தலைவர் முன்னாள் ஆசிரியர் மாதன கல்லூரியின் ஆசிரியர் திருவாளர் பூனச்சந்திரன் அவர்களும் இன்று வருகை தந்திருக்கின்றார் இன்று ஐம்பது மாணவர்களுக்கு இருபத்தைந்து மாணவர்கள் விஞ்ஞானத்திலும் இருபத்தைந்து மாணவர்கள் கணிதத்திலும் தேர்ச்சி பெற்று அவர்களுக்கான பரிசுகள் வழங்கப்பட இருந்தது அதோடு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக மாதன கல்லூரி இதே விழாவிலே நான் மாணவர்களுக்கு கூறினேன் உயர்தர பரீட்சையில் மூன்று ஏ சித்தி பெறுபவர்களுக்கு சிறந்த பணப்பரிசை வழங்கி அவர்களை ஊக்குவிப்பேன் என்று அப்படி அவ்வாறு ஐந்து ஆண்டுகள் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்தேன் அந்த வகையிலே இன்று போன ஆண்டு மாதன கல்லூரி உயர்தர கல்வியில் மூன்று ஏயும் அதைவிட ரெண்டு ஏ பி எடுத்து பொறியியலாளர் பீடத்துக்கும் பொறியியல் பீடத்துக்கும் விஞ்ஞானம் காமர்ஸ் ஆர்ட்ஸ் என்ற ஐடி போன்ற பீடங்களுக்கு செல்கின்ற மாணவர்களுக்கும் இன்று பரிசளிப்பு வழங்கி அவர்களை கௌரவித்து மேலும் இந்த கல்லூரியிலிருந்து பல்கலைக்கழகத்துக்கு பல மாணவர்கள் பொறியியலுக்கும் 
மருத்துவம் விஞ்ஞானம் கலை காமர்ஸ் போன்ற பீடங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் எனது ஆசை ஏனென்றால் மகாதன கல்லூரி தொடர்ந்து பல சாதனைகளை படைத்த கல்லூரி அந்த வகையிலே மகாஜன மாதா தொடர்ந்து வட மாகாணத்திலே கல்வித்துறையிலும் சரி விளையாட்டுத்துறையிலும் சரி சீருடனும் சிறப்புடனும் செழிக்க வேண்டும் என்பதுதான் எனது ஆசை இந்த ஆண்டிலிருந்து இந்த பரீட்சை எனது தாயாரின் ஞாபகார்த்தமாக மட்டுமன்றி காலம் சென்று எனது மனைவியின் ஞாபகார்த்தமாகவும் நடைபெற இருக்கின்றது